Hello, good evening. Are you there? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, Janet. Good evening, teacher. Okay, how are you? Did you finish uh, the platform already? Ya terminaron la plataforma? Uh, yes. Yes, okay. And Eric, did you finish? Yo ahora lo voy a continuar, teacher. Voy a develar un poquito. Ah, está bien. ¿Y le falta bastante o todavía le falta nada más un poco? Es un poquito porque ya terminé a las cinco. Ah, ok. Very good, very good. Perfect. So, si tienen alguna pregunta en este momento de la plataforma, me um, la pueden hacer saber para que yo así les pueda ayudar. Si tienen alguna duda o a veces la plataforma no acepta algunas respuestas y también me lo pueden hacer saber. So we are going to wait for your classmates. Vamos a esperar a sus compañeros. Algunos no van a poder venir eh, por motivos personales, ¿verdad? Pero ya como pueden ver, este, ya casi terminamos las clases. Mañana es el último día. Así que solo vamos a, a repasar un poco las clases, la, la clase para hoy y después vamos a... Vamos a terminar ya mañana. So you don't have to worry about anything, okay? Good evening, Aida. How are you? Are you fine? Yes, okay, perfect. Eh, ya terminó la plataforma, Aida? Questions? Sí, ya. Yeah. Okay, perfect. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita o me la pueden hacer después para eh, poder revisar ¿verdad? la plataforma. A veces, como les decía anteriormente, la plataforma mmm, a veces no acepta las respuestas o para que no se queden trabados porque mañana ya es el último día, ya para mañana ya la tengan lista. Así que no van a tener ningún problema. Como decía anteriormente, a este varios no van a poder asistir hoy porque tienen problemas o tal vez la lluvia. No sé, ¿verdad? Pero este, tal vez van a conectarse mañana, que va a ser el último día de clases. So, we are going to begin right now the class. Uh, can you tell me what we were studying yesterday? ¿Qué estábamos estudiando ayer? ¿Qué vimos ayer? Sports, very good. Can you uh, tell me some of the sports that we studied yesterday? ¿Qué deportes estudiamos ayer? ¿Qué deportes revisamos ayer? Janet, Eric. Welcome, Celia. Welcome, Jennifer. Um, football. Football, uh -huh. basketball, basketball, tennis, volleyball, swimming. Tennis, volleyball, swimming. Perfect. Very good. Soccer. Very good. So, and also we studied WH questions, ¿verdad? Las preguntas de WH, ¿verdad? ¿Cuáles son las WH words? ¿Cuáles son las palabras que llevan WH? <laughs> ¿Cuáles son las WH words? ¿Alguien que sepa? Aquí estamos viéndolas, ¿verdad? Son what, que significa qué, who, quién, where, dónde, how often, qué tan seguido, when, cuándo y what time, ¿verdad? What time significa a qué horas, ¿verdad? Very good. Y ayer estábamos haciendo esta conversación. Yesterday we were starting this uh, conversation, right? Esta conversación. Eh, ayer la completamos, así que hoy vamos a, comp vamos a practicarla. Este, si tenemos... A Aida parece que no tiene audio, ¿verdad? <ríe> no tiene audio, no puede... Ok, very good. ¿Ya tiene? Un poquito se le oye. Sí, un poquito. Ajá. 
<laughs> so you should have, you will have problems with the audio. Tal vez va a tener problemas con el audio. Pero este, vamos a practicar un poco la conversación, estas dos conversaciones. Just to practice, solo para ver la pronunciation, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera conversación que vamos a practicar siempre utilizando WH questions. This is the first conversation that we are going to practice because we need to practice WH questions. So, we are going to begin uh, with two volunteers. Voluntarios para practicar esta conversación. Dos voluntarios. Someone, please. Alguien. Alguien que alcance a ver las letras. Ok, tenemos a Agustín, tenemos a Jennifer, a Celia, a Janet, a Eric. ¿Quién quiere? Está bien corta, en verdad, la conversación. Ok, Eric. Eh, ¿Quién que le quiere ayudar a Eric? ¿Alguien que le quiere ayudar a Eric? Ajá, Aida. No, poquito le escucho. Casi, casi no le escucho. Ok, Aida quiere participar, pero no puede, dice. Así que, <ríe> unfortunately, such a shame. ¿Alguien que le quiere ayudar a Eric, por favor? Para practicar la conversation. Mi teacher. Ok, Celia. Solo so, porque somos bien poquitos. Sí, son bien poquitos. Los demás no sé qué se hicieron. <ríe> Esta vez la lluvia, ¿verdad? Pero... Ayer en mi cantón no me conectaba el Inter. Es cierto, usted me escribió, ¿verdad? Que se desconectaba. Sí. Mire, no me levantaba las llamadas ni de WhatsApp ni nada. Sí, hoy no sé si en unas partes como que llovió algo fuerte. Tal vez puede ser eso otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a practicar la conversación mientras llegan los demás, si es que llegan, ¿verdad? Este... <risa> Mañana vamos a ver si vienen todos ya para hacer la despedida, así que traigan pastel, traigan gaseosa para poder hacer la despedida ¿verdad? Del, del módulo. Entonces, Eric va a ser la letra A y Celia va a ser la letra B, ¿ok? Ok. 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 I watch a sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite. When do you usually watch, watch soccer? On Sundays afternoons. And where do you usually watch it at home? No, at my friend's house. He has a really, uh, really big television. Teacher, no se le escucha. Sorry, sorry. So, la palabra sports, ¿verdad? En español no tenemos ese sonido. La, la S, solo la S. Entonces, a veces es difícil con las palabras que empiezan con S, ¿verdad? Como sports. Entonces, siempre eh, fijémonos que a decir sports, ¿verdad? Sports. I watch sports, ¿verdad? Uh, do you usually watch it at home? Bueno, ¿dónde está la otra que decía sports? Uh, watch sports, ¿verdad? What sports? No, ¿verdad? Porque no lleva la E, ¿verdad? So, pero lo demás estuvo muy bien. Celia, escoja a dos compañeros que puedan participar. Oh, Myra. Myra quiere participar, ok. Entonces, ¿quién le quiere ayudar a Myra? Gabriela, ok, Gabriela. Welcome to the class. Ok, entonces vamos a practicar la conversación. Gabriela va a ser el A y este... Perdón, Mayra va a ser A y Gabriela va a ser el B. Ok. Ok, you can begin. Mayra. Sorry. I watch a sport on television every weekend. Really, what sport do you like to watch? Espérame, mi amor. Soccer is my favorite. When do you usually watch your soccer? On Sundays afternoons. And where do you usually watch it at home? No, at my friend's house. 
He has a really big television. Very good, perfect. Perfect. Very good uh, pronunciation. Siempre tener cuidado con la palabra sports, ¿verdad? Con las palabras que empiezan con S, ¿verdad? Sports, sports. Perfect. Ahora también tenemos otra conversación que también vimos ayer. Esta es de bike riding. ¿Quién quiere practicar esta conversación? ¿Alguien que no haya participado? Siempre Janet? hay poquitos. Siempre ah. hay poquitos. Sí, tenemos nueve. Nos faltan como diez personas. ¿Y ya se me escucha? Sí, ya se le escucha, ya. Entonces, si gusta, le ayudo yo. Ok, thank you, Aida. ¿Quién le quiere ayudar a Aida con la conversación? ¿Alguien que le quiera ayudar a Aida? Tenemos a Janet, Jennifer, Agustín. Mayra, again. Yes. Okay, Mayra. Y después va a ir Gabriela. Okay, very good. Mayra, go ahead, please. Hey. How often do you go biking riding? Oh, about once a month. I love to go by riding. I go every Sunday. Really? At what time do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. Who do you uh, who do you usually go with? My sister come with you next time. Okay, perfect, perfect. Now we are going to check the pronunciation, okay? Vamos a repetir las dos conversaciones solo para verificar la pronunciación. Pero vamos a empezar con la anterior, ¿verdad? So, if you want to, you can repeat or just listen. Si quieren, pueden repetir o solo escuchen, ¿verdad? La primera dice, I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer. It's my favorite. When do you usually watch soccer? On Sundays afternoons. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big television. Y la otra dice así. How often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? At what time do you go? Usually at about one o'clock. Oh, yeah? Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Ok. So that would be the correct pronunciation. Vamos a practicar esta la última vez. ¿Alguien más que me quiera ayudar con esta, por favor? Con esta última. Teacher, the pronunciation de week, week, when do you usually go with or with? With. 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 Ah, ok. Thank you. Okay, with, okay, Gabriela and Jennifer. Okay, Gabriela, you begin and Jennifer, you are letter B. How often do you go big uh, reading bike, verdad? Pardon. Bike riding, uh-huh. Bike riding. Oh, about, about once a month. I love to do bike reading. I go every Sunday. Really? At what time do you go? Usually at about um, o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister come with us next time. Very good. My sister come with us next time. Perfect. Very good. Now we are going to check the WH questions. Vamos a repasar las WH questions. Ayer les pedí que escribieran preguntas con el WH para que me dieran ejemplos. Entonces, ahorita quisiera que me dieran nada más una pregunta con why. ¿Qué significa why? Dijimos ayer. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Ajá. So, give me one example, please. Una oración con why. Why. Una pregunta. Why? 
Ajá. Eh, está bien esta que dice, why do you work every day? Very good. Why do you work every day? ¿Por qué te gusta ir todos los días a tu trabajo? Why? No, 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 no porque te gusta, sino que por qué vas a trabajar ¿Por todos vas los a días. Trabajar todos los días. Ajá, ¿por qué vas a trabajar todos los días? ¿Cómo contestamos al why dijimos ayer? Because. Because. Because, because I because. need money, right? Because I need money, right? Because I need <laughs> to pay bills, right? So that's the reason, right? Why? This is need, okay? Now, this is why, right? ¿Por qué? Y como podemos ver, utilizamos do, ¿verdad? El auxiliar do. Y como, como va con el pronombre you, ¿verdad? Why do you? Y después work every day. Aquí el verbo en presente. Perfect. Now, ahora necesito una con what. ¿Qué significa what? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué o cuál, verdad? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? So, give me one any sentence with what. What do you no? What 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 is what your you, what is number? You like <laughs> Sorry. What your name? What is your name? What your name? Yeah. What is your name? Yeah, that's what okay. What is your name? What is your name? My name is Myra, yeah. for example. Myra. Myra. Very good. My name is Myra. Very good. Now, ahora, eh, con how. What is the meaning of how? ¿Qué significa how? Como. Como. Ahora, una con how. How often do you eat fruits? How often, yes. How often do you eat fruits? Very good. Quiero ver... Do you eat fruits? ¿Qué tan seguido, verdad? How often do you eat fruits? Y la respuesta, ¿cuál sería? I usually. I eat, usually. I, I usually. usually eat, eat fruits eat in the morning. Fruits in the morning. Very good. In the morning. Perfect. Perfect. Ahora, la siguiente sería... When, ¿qué significa when? ¿Qué es when? Cuando. Cuando. Ahora una pregunta con cuando. When do you practice soccer? Very good. When do you practice soccer, right? ¿Cuál sería la respuesta? I always practice uh -huh. on Sundays. I always practice on Sundays. Very good. Perfect. Siguiente. Vamos a ver cuál es la siguiente. Where. ¿Qué significa where? Donde. 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 Exactly. Donde. Una pregunta con where, por favor. Where do you go? Where? You Where are you from? Where are you from? <laughs> Where do you going? Is this correct? Where do you going? Do you going? Yes. Is where do you go or where are you going? Verdad, una de las dos. Go. This is the pronunciation. Ajá. Si es con where, es where do you go? A dónde vas, verdad? Okay. Where do you go? Where do you go? Perfect. La respuesta. I go to the party. I go to the party. Very good. To the party. Perfect. I go to the party. Okay. A ver la siguiente. Okay. Which. ¿Qué significa which? ¿Cuál? ¿Cuál, verdad? Very good. Una pregunta con cuál. Which to you favorite sports? My Ajá. Uh -huh. Which do you? Para, para describir personas o preguntarle sobre una persona. 
El which Podría, es para cosas. Y el who es para personas. Ajá. You, which do you favorite color? Ok, very good. En español, ¿cómo se traduce esa pregunta? ¿Cuál Which? es tu color ¿Cuál favorito? Es color favorito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu color favorito? Entonces, como usamos cuál es, ¿cuál es ese verbo? ¿Es el verbo ser o estar? ¿Cuál es? Estar, el tú. Is. El is, ¿verdad? O sea, que ahí no usamos do. El do lo usamos okay. para los otros verbos. Pero para el verbo to be no lo usamos. Entonces, which is your is favorite your color? color. Mm -hmm. La respuesta, ¿cuál sería? My favorite color Green. Very good. My favorite color is it's green. green. Perfect. Creo que esta no me faltan dos. Who? Esa es para personas, verdad? Porque which es para cosas. ¿Qué significa who? Quién. 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 Exactly. Una pregunta con who, por favor. Who is she? Who is she? Very good. Who is she? La respuesta is um, Mayra. Mayra. <laughs> She's She Mayra. Mayra. Okay, very good. She is Mayra. Ya She Mayra. A Mayra. Okay, very good. Y la última sería who's. Ese es de quién, verdad? Este es para si quieren preguntar de quién es algo. Podemos usar who's. Who is this? Who's Who's this? Who's, who's this? ¿Qué es esto? Oh. Podríamos poner who's is this, de quién es esto, ¿verdad? Who is this? Uh -huh. Who's is this, de quién es esto? Who's is this? It's, it's mine. It's from Myra, right? Es de Myra. It's it, Myra's. It's Myra's. Is Myra's, podemos poner is Myra's phone. Es el teléfono de Myra, ¿verdad? It's Myra's phone. Who is this? Who is this? So, esos serían los uh, ejemplos, los ejemplos con todas estas preguntas, ¿verdad? Ya repasamos un poco las WH questions. Now, vamos a hacer um, otro ejercicio solo para clarificar y después vamos a tener un listening, un uh, listening practice. Este, aquí tenemos las respuestas y nos hacen falta las preguntas. Por ejemplo, la primera dice, I like a lot of sports, but, but I really love volleyball. ¿Cuál es la eh, pregunta? What sports do you like? ¿Verdad? Entonces, en la siguiente que vamos a hacer es, I usually play with my sister and some friends. ¿Cuál sería la pregunta para para esa respuesta. I usually play with my sister. ¿Con quién juegas? Who do you play volleyball? Who do you play volleyball? Ajá. Uh -huh. Y, perdón, volley, ¿verdad? Sería así, ¿verdad? Volleyball. Cuando uh, preguntamos eh, con quién juegas volleyball, ¿Con quién al final de who? ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra que le agregamos a la pregunta? With. With, with. exactly. Who do you play volleyball with? So, I usually play with my sister and some friends. Very good. Next one, we practice on Saturdays. ¿Cuál es la pregunta? We practice on Saturdays. When do you practice? Very good. When do you practice? ¿Cuándo practicas? We practice on Saturdays, right? La siguiente, we start about noon. Comenzamos como al mediodía, dice ahí. We start about noon. What time, what time do you start? Very good. What time, a qué horas empiezan, verdad? What time do you start? We start about noon. Y la última, we usually play in our yard but sometimes we play at the beach where do you practice where do you practice very good or where do you play it's okay 
where do you practice? You see, it's really easy, right? Tenemos que ver nada más qué es lo que dice para poder... Por letra de par. Para poder escribir la respuesta, ¿ok? So we are going to have a listening y después vamos a contestarlo, ¿verdad? This is about um, some people talking about the favorite sport. Solo vamos a escuchar si lo juegan o si nada más lo miran por televisión. If they play it or, or if they watch it, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos escuchar. Let me see here. Unit 10. Escuchan. Yes. Ok, perfecto. Yes. Solo vamos a ver. Aquí está. Is four. Listening. What do you think of sports? Listen to the conversations about sports. Complete the chart. One. Hey, James. What do you think of soccer? I like it. Actually, I like lots of sports. Oh, yeah? What sports do you like? Let's see. I like tennis and bike riding and especially football. It's my favorite. Football's my favorite, too. So when do you play it? In the fall and winter. Two. What sports do you like, Brianna? You know, I don't like sports very much. So you never play sports? No, I don't. Oh, wait. I do like tennis. Oh, really? When do you play tennis? About once a week. I play with a friend at my gym. Three. Do you play volleyball, Matthew? Uh, no. I think it's a little boring. I see. Do you like any sports? Oh, sure. My favorite sport is baseball. I love baseball. Now that's an exciting sport. How often do you play? Well, I don't really play. I'm too busy. But I watch it on TV a lot. Four. Do you like tennis, Nicole? It's okay, but it's not my favorite. What's your favorite sport? Hmm, I guess my favorite sport is basketball. Really? Where do you play basketball? Oh, I don't play basketball, but a lot of my friends do, and I like to watch them play. Okay, did you finish uh, the activity? Terminaron el cuadro, the chart? Yes. Okay, yes. perfect. So number one is football, right? And he plays football. Number two is Brianna. What is the favorite sport? Tennis. 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 Perfect. She plays tennis or she watches tennis? Play. 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 How often does she play tennis? One week. Once one, a one, week. Once a week. Once a week. Perfect. Matthew, uh, what is the favorite sport? Baseball. 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 And he baseball. plays or watches baseball? Watch. Watch. Watches. Watches. Watches because he's really busy, right? Nicole, what is the favorite sport of Nicole? Yeah. Basketball. 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 And he plays or he watches? Watches. He watches, watches. right? The, his, uh, her friends basketball. play basketball. Perfect. Very good. Now, ahorita somos más. Quiero ver. Déjenme ver. I think that we are going to practice with a, a conversation, but I, I cannot move here. Aquí está. So, we are going to practice with a conversation here. Creo que esto ya lo vieron en la plataforma, ¿verdad? Esta conversación. Yes. Yes, right. Yes. Perfect. 
So this is a conversation to introduce abilities, right? Abilities, things that we can do and things that we cannot do sometimes, right? So it's for abilities. For example, let's see, Luisa, can you tell me something that you can do? Repítame la pregunta. Can you tell me something you can do, like an ability, like something that you like to do, for example, or you are good at? Mm -mm. No, no, no lo entiendo. No, okay, ability, right? <laughs> ability and can. Alguna mm -hmm. habilidad que usted tenga? Mm, no. <laughs> no. I don't. No. Ability, no. You don't have ability. For example, are you good, good with numbers? Are you good with English, for example, or cooking? Mm. No. No. <laughs> so you're not. You cannot no. cook. You cannot. You cannot. Are you not good with numbers or anything? Handcraft, manualidades. No. No. <laughs> nothing. Not, nothing. And and can you play an instrument, for example, an instrumento, guitar, no. piano? No. <laughs> can, you, can you play? Can you play sport? Un deporte? No. no. <laughs> can you dance, <laughs> bailar? Uh, hace tiempo. Ah, hace como ago. 20 años. Like 20 years ago. Ah, okay. Y era buena bailarina. Uh, were you a good dancer? Más o menos. So, so, more or less, more or less. Okay, mm -hmm. perfect. So, we are going to talk about abilities. Mm -hmm. Así que vayan pensando en una habilidad que puedan hacer. Okay, so this is a conversation about talents, right? Talentos. Okay, so mm -hmm. uh, we are going to read it first. Y después vamos a escuchar una, creo que es esta. Este es más, es, es lo mismo, es la misma conversación. Así que la vamos a escuchar y después la vamos a practicar. Las personas que no hayan participado, ¿verdad? Para que tengan oportunidad de participar. Entonces vamos a escuchar la conversación y solo pay attention, right? Pay attention to the conversation. It's really short. Page 66. Exercise 6. Conversation. What can I do? Listen and practice. Look, there's a talent show audition on Friday. Let's enter. Oh, I can't enter a talent show. What can I do? You can sing very well. Really? Thanks. I can't sing at all, but I can play the piano, so... So maybe we can enter the contest. Of course we can. Let's do it. Okay. We can practice tomorrow. Okay, perfect. Do you have any question about the conversation? Pregunta de la conversación? ¿Alguna can, palabra? Uh -huh. Can, can, corrido can. así, can, es para no puedo. Ajá, uh -huh. can't con N, ajá, uh -huh. N y T, ¿verdad? Can. Can't. Can. ¿Cómo se pronunciaría para que no suene mucho la, eso? Lo, can. can. Ah, ya, ya vamos a ver la pronunciación, porque ahí en la platform hay una pronunciación, ¿verdad? Can't. Pero un truco es como enfatizar más la N, ¿verdad? Can't. 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 Para decir can't. no, no Ajá. puedo. Can't. No, I no. can't. Ajá. I can't. Enfatizar más la palabra can't. Cuando okay. yo digo I can, I can play soccer, I can play, but I can't. ¿verdad? Entonces pueden enfatizar más para poder decir que no pueden. Okay, I uh, can't, no puedo. I can't, uh -huh, I can't play soccer, right? I can't. Así pueden hacer. Si puedo, le tengo, I can. I can, uh -huh, I can play soccer. Uh -huh. Entonces, eh, ¿alguna palabra, alguna pregunta de la conversación? Sí, yo tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Qué significa? Bueno. I can sing at all. Yo no puedo cantar, pero esa parte at all, ¿qué quiere decir? I can sing very well. Um, estaba en la otra, porque aquí no la veo. No, ahí, de, debajo de, de really, really think. Really thinks I can sing at all. Okay. I can sing at all. No puedo cantar nada. 
nadita, de ah, nada. nada. I can sing at all. Y, y se can... puede utilizar nothing. Mm, nothing, no. At all, mejor. At all. Um, Or puede bueno. decir I can sing, solo I can sing. Ah, bueno. Ajá. Gracias. Ok, so very good, very good question. Eroles, no puedo cantar nada, ok. So we are going to listen to it once again. Vamos a oír la pronunciación y después vamos a practicar. So esta es la última vez que la escuchamos, ok. Conversation. What can I do? Listen and practice. Look, there's a talent show audition on Friday. Let's enter. Oh, I can't enter a talent show. What can I do? You can sing very well. Really? Thanks. I can't sing at all, but I can play the piano, so... So maybe we can enter the contest. Of course we can. Let's do it. Okay, we can practice tomorrow. Okay, perfect. So, who wants to practice the conversation? Alguien que no haya participado? Carla Liliana. Okay, Carla Liliana, very good. Thank you for participating. ¿Quién le quiere ayudar a Carla Liliana? Who wants to help her? Gedeon. Okay, Gedeon will practice with Carla Liliana y después Carla Durán, okay? Okay. Okay, Carla, you can begin. Good evening. Good evening, Hedeon. Look, there's talent show audition on Friday. Let's enter. Oh, I can't enter a talent show. What can I do? You can sing very well. Really? Thanks. I can sing at a ball, but I can play the piano so. So maybe we can enter the contest. Of course, we can. Let's do it. Okay, we, we can practice tomorrow. Very good, perfect, very good. Now let's see Carla Duran. ¿Quién quiere ayudar a Carla Duran con la conversación? Volunteers? Hedeon again. You already participated, Hedeon. <laughs> Okay, another person, another person. Thank you, Hedeon, for Yo. your enthusiasm. Yo, teacher. Okay, Luisa. Okay, Luisa and mm -hmm. Carla Duran. You can begin, Carla Duran. Okay. Look, there are talent show audition on Friday. Let's enter. Oh, I can't. I can't enter a talent show. What can I do? You can sing very well. Really? Thanks. I can sing all about, I can play the piano, so. So maybe we can enter the contest. Of course we can, let's do it. Okay, we can practice tomorrow. Okay, very good, perfect, very good pronunciation. Okay, we can practice tomorrow. Okay, now we are going to continue, but uh, Finalizar aquí con el can't. Ahí me decían la pronunciación, ¿verdad? Pronunciation del can't, ¿verdad? Quiero ver si está aquí. Y vamos a analizarla. Vamos a ver si podemos verla, si podemos escuchar para que... Podamos verla. Bueno, vamos a escuchar todas estas oraciones y vamos a ver cómo se pronuncia can y can't para habilidad, can ¿verdad? Sing very well. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. She can sing very well. He can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? 
Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Becky can. Okay, now we are going to check the pronunciation. Page 67. Exercise 8. Pronunciation. Can and can't. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of can and can't. I can play the piano. I can't sing at all. Okay, perfect. So those will be the difference, right? Esa sería la diferencia. I can play the piano or I can't sing at all. Can't, como pueden ver, es un poco más abierta la pronunciación y es un poco más enfatizada. Y el can es un poco más suave, el, el del afirmativo. A veces cuando uno está hablando con native speakers, con um, a los de Estados Unidos que ellos nacen hablando, es un poco difícil este, decirle si sí si puede o si estamos diciendo si no puede uno, ¿verdad? A veces le dicen you can or you can't. Entonces uno dice no, you can. Entonces para que le entiendan, a veces cuando uno tiene ese problema puede decir you cannot, ¿verdad? You cannot. Entonces en, eh, también en la pronunciación de inglesa, de británica, esto es más abierto. Ellos dicen I can't play the piano or I can't. I can't, ¿verdad? Entonces, a ellos se les puede notar más el can't, pero eh, en la American pronunciation es un poco es más parecido. Entonces, traten de enfatizar más cuando digan I can't eh, en negativo. I can't sing at all, ¿verdad? But I can play the piano. Esa es normal como toda la oración. So, we are going to practice a little bit uh, where I can cook and I can cook, ¿verdad? I can cook. I can cook. So, we have, vamos a repetir, ¿verdad? Yo lo voy a decir con afirmativa y después negativa y ustedes repiten. Okay, repeat after me, please. I can cook. 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 I can drive. 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 I can swim. I, I can, can swim. swim. I can swim. I can, can swim. swim. I can dance. I can dance. I can't dance. I can't dance. Very good. For example, Celia, can you cook? Celia, can you cook? Ay, no sé qué es eso. <laughs> I get this one, the sí, first one. ¿Se puede cocinar? Uh -huh. no. Cook, cocinar. Can ah, cook? Yes, ¿Se puede cocinar? Yes. Entonces, yes, ¿cómo se responde? I can cook. Uh -huh. Yes, I can. Hello. Una pregunta. Uh -huh. Es que a través de aquí este, están viendo la, la, eh, el libro del New Interchange. Es que yo no sé, yo mi nombre estoy viendo. Sí. ¿Me puede ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo? No, es que no. No. ¿Y está en el teléfono? No, no, no. Estoy en una laptop. You can't see. Pero no sé qué you botón le apreté. 
Fíjate qué botón apreté que no estoy viendo la, la, o sea, mi nombre estoy viendo, no estoy viendo qué es lo que está apuntando el teacher. No, ahí sí no sabría decirle cómo que, cómo de, que... De, an, de anclar la, la figurita donde aparece, el, aparece la, la pantalla del, del teacher. De seguro ancló la, la principal de... Ella. Oh, ay, ya, ya, ya. Hoy ya. sí, ya miro. Gracias. Ok, very good. Thank you. Thank you. Very good. That's teamwork. Perfect. So let's see. Uh, we are going to continue. Head on. Can you cook? No, I can't. No, I can't cook, right? Can't no, you, cook. You cannot cook? I, I can't to eat. <laughs> ah, you can eat, right? You can eat, right? Everybody can cook, but you cannot cook. Okay, very good. <laughs> Let's see. Let's see. <laughs> Let's see who else we want to ask. Uh, Carla Duran, can you drive? Can you drive? No, I can drive. No, I can drive. Very good. Very good. Let's see, Gabriela, can you drive? Gabriela Guzman. Are you there? Disappeared, Gabriela. Okay, let's see another one. Janet, can you swim? Hi, me escucha. Yes. Repeat, please. Uh, can you swim? Can you swim? Uh -huh. I can't. Uh, no, um, I can't. I can swim, right? I can't. Okay, perfect. You cannot swim. Very good. Let's see. Jennifer, can you swim? Yes, I can swim. Very good. Perfect. Let's see. Jose Edgardo, can you dance? No, I can dance. Very good, I can dance, very good. So that is the difference, right, between can or can't. Y esta sería la, la gramática que acabamos de ver, ¿verdad? La para hacer, eh, or abilities, right? Para habilidades. I can do something, right? I can't sing very well. Or I can't, right? I can't sing very well, I can't. Para preguntas, ¿verdad? Primero va el can, después va el sujeto y después el verbo. Can you sing? Can she sing? Can we sing? Como can es un modal, este no cambia, ¿verdad? No vamos a auxiliar ningún auxiliar, ni le vamos a poner S en la pregunta, nada, ¿verdad? Can she sing? Y aquí la respuesta, yes, she can, or yes, you can, or yes, I can. O en negativo, no, he can't. Or no, we can't. Aquí hay más ejemplos. What can I do? You can sing. Who can sing? Becky can. No se vayan a confundir con los modales ni con los auxiliares, ¿verdad? Aquí no vamos a poner can do you sing. No, eso no. Can does she sing? Who can do sing? No, eso no, sino que solo el can, ¿verdad? What can I do? Who can sing? Y aquí está el orden, ¿verdad? Subject plus can, plus, or can't, ¿verdad? Es más el verbo, más el complemento. Y aquí para preguntas, ¿verdad? Can plus subject plus verb plus complement. Entonces, lo vamos a ver tal vez mañana. So, for example, we are going to write some examples. Uh, vamos a ver unos ejemplos. Um, alguien que me diga una oración en afirmativo, con quién? Alguien que me ayude, por favor. Yes, teacher. Uh -huh. uh, I can to work. I can to work. Is this correct, people? I can to work. Así yes. es como me dijo, ¿verdad, José Edgardo? Yes. 
Okay. Entonces, I can to work. Is this correct? Yes or no? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano. Puede trabajar. ¿no? Ajá, yo puedo trabajar to work. Vaya, esto, esto no lo vamos a poner. Esto está en infinitivo. Eh, José Edgardo está correcto, ¿verdad? Esto está en infinitivo. Infinitivo es la base eh, del verbo, la que no lleva ing, no lleva ed, pero con los modales como el can, que es el, el modal para habilidad o el verbo para habilidad, esto se le borra. O sea, esto ya está como implícito, como que estuviera en paréntesis, digamos. ¿verdad? Ok. Aquí está en paréntesis. Ahí está, pero está en paréntesis. No lo podemos ver. Entonces, esto lo borramos. Entonces, es I can work, work ¿verdad? Very good. So, I can It's work. work. Uh -huh. um, en este caso, um, creo que me confundí un poco. Uh -huh. eh, vaya, este, cuando se dice yo no puedo, se supone que ya va el I can donde dice yo no puedo, pero siempre hay que agregarle en definitivo lo que es I no can o I just can. No, uh, uh, cuando I, I, I no can, no. I can't, solo así, ¿verdad? I can, I no can, no. Yeah, I can, yo puedo. Uh -huh. I can or I cannot. Por ejemplo, una en negativo, por ejemplo, uh -huh. yo no puedo trabajar, ¿cómo se diría? I, I, can't can't work. Work. I can't work. I can't work. I can't work. Este está... I can't play piano. Uh -huh. I can't play the piano. <laughs> exactly. Very good. So I cannot work. Como pueden ver aquí, el cannot, aquí está en negativo, pero eh, hacemos la contracción siempre, ¿verdad? Porque así hablamos más rápido. I can't sí, work. Sure. Mm -hmm. Teacher, I have a question. Yes. Eh, en algún verbo eh, siempre se le puede agregar el, el teo o no. Por ejemplo, como el teo del infinitivo, como to work. Ajá, porque por ejemplo, este es un ejemplo así romántico. Ajá. <laughs> es romántico. I can't to, I can't to live eh, with her. No puedo vivir sin ella. Ah, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo I se dice eso? No puedo vivir sin ella. ¿Cómo se I dice eso en inglés? Live, uh, within her? No. I cannot I live cannot without... Live. I, I can't, I can't with, live with, with, with her. her. Without her. Without her. Uh, without. Without, without her. Without her. Uh -huh. Ah, ok. No, pero mi pregunta es, ¿se le agrega el teo siempre algún verbo o no? No. Con el que no. Ah, con okay, el que no. Ok, ok. I can, I, I can survive with, with her. Ajá, I can survive with her, exactly. I can survive with her. Exactly, very good. <laughs> very okay, good. Okay. So it's romantic, romantic example, right? Survive with her. Romantic. <laughs> very good. So Thank I you. cannot Thank live you. without her. Very, I get very good, very good, Hedeon. Thank you. So I cannot live without her. I cannot, ¿verdad? I can't survive with her or without her, right? Con ella no sin ella sería, ¿verdad? Without. I can't survive without her. Ok, so I can. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí está contractado. Y la pregunta, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo le... can, can, uh -huh. I, can I live without her? Can no. I live? Uh -huh. Can I live without her? Very good. Can I live without her? Si yo me pregunto, ¿puedo vivir sin ella? Yes, yes I right. can. Yes, yes I, I can. can right. Right. <laughs> yes. Oh, no, I can right now. I cannot can. live without her. I can. Very good. Very good. So, vamos a hacer un pequeño drill. Vamos a preguntar. Ustedes ya se saben varios verbos o, o no se saben varios verbos? Yes. Yes, right. So, vamos a preguntar si podemos hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar a Aida. Can you speak English, Aida? No, yes sorry. or no? <laughs> no, I cannot. Yes. You have to say yes. That's a little speaking. Yes, no, you say yes. Yes, I can. Yes, yes. I can. Yes, I can. 
Now ask another another classmate. Otra pregunta con quién? Um, do you can no no can can no, can no, can, no. can, can you, you um, play base uh, play baseball? ¿A quién le quiere preguntar esa? Mm. Agustín. Agustín, ok. Agustín, can you play baseball, Agustín? Agustín, are you there? Are you there? I can. You can't. No, I can't. No, I can. Very good, Agustín. Ahora Agustín le va a preguntar a alguien más. Otra pregunta con Ken, ¿verdad? ¿A quién le va a preguntar, Agustín? Agustín? Are you sleeping, Agustín? Are you tired? <ríe> Agustín. A Gedeón, vaya, pregúntele una con quién a Gedeón, pues. You can soccer. Can you? Can, can you? you? Can you soccer? Can you play soccer? No, I can't. No, I can't. Very good. No, I can't. Ok, Gedeón, pregúntele la alguien más. La eh, última. Quiero ver. Eh, quiero ver. A, a, a Jennifer Raquel. Ok, Jennifer Raquel. Can you, can you speak Japan? Japanese. Japanese. Uh -huh. Can you speak Japanese? Yes, I can. Yes. Oh yes, my God. Can. can you speak Japanese? Yes, can. <laughs> Jenny, can you, can you speak Japanese? ¿Cómo se dice Gedeón? ¿Cómo se dice Gedeón en japonés? ¿Cómo se dice Gedeón en japonés? No sé, normalmente, yo tengo entendido que normalmente eh, los nombres así como por ejemplo Jennifer se pronuncian casi igual, solo que se escriben ah. diferentes, pero se pronuncian casi igual. Oh, very good. So you can speak Japanese. That's true. Solo, en vez de palitos, solo son los círculos que están mi nombre. <laughs> solo que... <laughs> no, no. Eh, normalmente los círculos, eh, eh, esos son más coreanos. Ah, ah, okay, okay. Okay, you see. Thank you. Know. Thank you. She Thank knows. You. you see, she can speak rap Japanese. Very good. Very good. Perfect. So we are about to finish the class. Mañana eh, tenemos la última clase, así que traigan comida, traigan bebidas para celebrar, ¿verdad? Y recuerden, <ríe> recuerden eh, la plataforma. Mañana sí. I drink tequila tomorrow. Tequila, yes. You drink in your house tequila. Okay, very good. No problem. Okay, very good. Eh, la lista. La lista, sí, la lista, ya la voy a pasar. Pero okay. recuerden terminar la plataforma, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Hasta Ahorita. diploma tenemos ya, teacher. Yes, probablemente <risa> ya hasta saben inglés, ya me van a dar clases a mí también. Entonces, este, voy a pasar la lista ahorita rápidamente. Celia. Sí, presen, presen. Aida. Here. Carla Liliana. Present. Gedeon Isaac. Present. Jennifer. I'm here. Perfect. Jose Edgardo. Present teacher. Carla Durán. Present. Agustín. Present. Myra. Present. Gabriela. I guess Gabriela is not there. Probably. Eric Daniel. Present. Janet. 
Okay, some teacher. Tatiana. Presente. And Luisa. Present. Se me escapó alguien. No, verdad. Ok, si hoy son más poquitos. Ok, entonces mañana vamos a seguir siempre con la misma dinámica. Vamos a preguntar diferentes habilidades. Así que, y vamos a repasar el can y el can't, ¿verdad? Así que pasen feliz noche y nos vemos mañana para la última clase. Good night. 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 Good